வணக்கம் முக்கிய செய்திகள் உணவுப் பொருட்களை அதிக விலைக்குவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி எச்சரிக்கை கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளின் எதிரொலி புதுச்சேரி நகராட்சி ஊழியர்கள் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணியில் தீவிரம் கொரோனா தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை காலங்களில் அனைத்து அரசு துறையினரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் வேண்டுகோள் புதுச்சேரியில் ஊரடங்கு உத்தரவு தீவிரம் நகரின் முக்கிய சாலைகளில் தேவையில்லாமல் செல்வோர் மீது காவல்துறையினர் எச்சரிக்கை இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரியில் உணவுப் பொருட்களை அதிக விலைக்கு விற்றால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் நாராயணசாமி எச்சரித்துள்ளார் இதுகுறித்து புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து மக்களை பாதுகாக்க வேண்டியது தமது பொறுப்பு என்றும் அதனால் தான் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் அதனை எண்பத்தைந்து சதவீதம் பேர் கடைபிடிக்கின்றனர் பதினைந்து சதவீதம் பேர் வெளியில் நடமாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கூறியுள்ள அவர் தவறு செய்பவர்கள் மீதான காவல்துறை நடவடிக்கைகள் போதாது என்றும் கூறியுள்ளார் வருவாய்த்துறை காவல்துறை சுகாதாரத்துறை இணைந்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கூறியுள்ள அவர் புதுச்சேரியில் காய்கறி மளிகை பழங்கள் பால் தட்டுப்பாட்டு இல்லை என்றும் கூறியுள்ளார் புதுச்சேரியில் அரிசி மருந்து காய்கறி மொத்த வியாபாரிகளை அழைத்து பேசியுள்ளதாகவும் இரண்டு மாதத்திற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி இருப்பு வைக்க கூறியுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் புதுச்சேரியில் கூடுதல் விலைக்கு காய்கறிகள் விற்றால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் என்றும் எச்சரித்துள்ளார் மக்களுக்கு வியாபாரிகள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியுள்ளார் பொருட்கள் வாங்க செல்வோர் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் காய்கறி மளிகை பால் உள்ளிட்டவை வீட்டிற்கே வந்து தர நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் கூறியுள்ளார் உரக்கடைகள் திறந்திருக்கும் என்றும் விவசாய பணிக்கு செல்வோரையும் கால்நடைகளுக்கு தீவனம் கொண்டு செல்வோரையும் காவல்துறையினர் தடுக்கக்கூடாது என்றும் கூறியுள்ளார் வளர்ந்த நாடுகளான அமெரிக்கா மக்களுக்கும் இங்கிலாந்து பிரதமருக்கே வந்துள்ளதால் புதுச்சேரி மக்கள் கொரோனாவின் வீரியத்தை உணர்ந்து வெளியில் வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தன் பேட்டியின் போது தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக புதுச்சேரி நகராட்சி சார்பில் நகர பகுதிகளில் உள்ள முக்கிய சாலைகளில் கனரக வாகனங்களின் மூலம் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி நடைபெற்றது புதுச்சேரியில் கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க தீவிர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் அந்தந்த பகுதியில் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தனது சொந்த செலவிலும் நகராட்சியின் உதவியோடும் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பொதுமக்களும் தாமாகவே முன்வந்து பாரம்பரிய இயற்கையான முறையில் கிருமி நாசினி தயாரித்து அவரவர் பகுதியில் தெளித்து வருகின்றனர் பிற மாநிலங்களில் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் பல இடங்களில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது அந்த வகையில் புதுவை நகராட்சி சார்பில் நகர பகுதியில் உள்ள முக்கிய சாலைகளில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணியில் நகராட்சி ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர் புதுவை நகராட்சி சார்பில் கனரக வாகனங்களில் பெரிய தொட்டிகளில் கிருமி நாசினி ஏற்றிக்கொண்டு ராட்சச பம்புகளின் மூலம் சாலைகளின் இரு பக்கங்களிலும் தெளிக்கப்பட்டது கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்த புதுச்சேரி அரசு மேலும் பல நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருவதையொட்டி கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது புதுச்சேரியில் தமிழகத்தில் உள்ளதைப் போல அனைத்து அரசு துறைகளும் கொரோனா தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை காலங்களில் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புதுச்சேரி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் அன்பழகன் செய்தியாளர்களிடம் பேட்டியளித்தார் அப்போது அவர் கூறுகையில் புதுச்சேரி சட்டசபை முப்பதாம் தேதி கூடுகிறது என்றும் இது ஒரு சம்பிரதாய நிகழ்வாக தான் இருக்கும் என்றும் கூறியுள்ளார் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் இடைக்கால பட்ஜெட் மட்டுமே தாக்கல் செய்ய நேரம் உள்ளதாகவும் தற்போது முக்கிய பிரச்சனையான கொரோனா நோய் குறித்து கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் கொண்டுவரப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் புதுச்சேரியில் கொரோனா நிவாரண தொகையை வங்கியில் செலுத்தாமல் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் கொண்டு வீடு வீடாக கொடுப்பதே சிறந்த வழி என்று குறிப்பிட்ட அவர் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ள நிலையில் கடைகள் திறக்கப்படும் என்றும் பொருட்கள் வாங்க சென்றால் காவல்துறையினர் எச்சரிப்பதும் பொதுமக்களை பெரிதும் பாதிப்பதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் உள்ளதைப் போல் புதுவையிலும் அனைத்து அரசு துறையும் இணைந்து செயல்பட்டால் குழப்பங்களை தவிர்க்க முடியும் என்று சுட்டிக்காட்டினார் காய்கறிகளின் விலை அதிகரித்து வருவதால் பொதுமக்கள் பெரிதும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ள நிலையில் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறையும் காவல்துறையும் இணைந்து செயல்பட்டால் இதற்கான தீர்வை காண முடியும் என்று பேட்டியின் போது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் கூறியுள்ளார் சட்டமன்றம் என்பது வந்து சும்மா ஒரு கண்துடைப்பு நாடகம் தான் வந்து இந்த அரசு வந்து நினைத்திருந்தால் முழுமையான பட்ஜெட்டை தாக்கல் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் வந்து இன்றைக்கும் வந்து ஒரு இடைக்கால பட்ஜெட் தான் தாக்கல் பண்ண போகிறாங்க அதுவும் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் நடத்திட்டு சம்பிரதாயத்துக்கு வசம் நடத்தப்பட்டு அரசாங்கத்துடைய செலவினங்களுக்காக இந்த பட்ஜெட் கூட்டப்படுகிறது இதில் மிக 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 முக்கியமான பிரச்சனை வந்து
சட்டப்பேரவையிலும் நாங்கள் அதை வலியுறுத்துவோம் ஏன்னா வந்து வங்கி மூலம் வந்து கொடுப்பது என்பது தவறான ஒன்று இப்போ புதுச்சேரி மாநிலத்தை பொறுத்த மட்டும் எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட அங்கன்வாடிகள் இருக்குது அவங்க வந்து அங்கன்வாடி டீச்சர் இருக்கிறாங்க ஊழியர் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து டோர் போய் டோர் அதை வந்து ஒரே நாளில் டெலிவரி பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க வந்து அந்த அதுக்கு வந்து தகுதியானவங்க இந்த நேரத்தில் அரசாங்கம் வந்து இப்போ வந்து வந்து ஊரடங்கு உத்தரவு போடுறாங்களே தவிர இதில் வந்து அரசு வந்து எல்லா துறையும் இணைந்து செயல்படுற மாதிரி தெரியல இப்பயும் வந்து போட்டி அதிகார மோதல் இதில் தான் அரசாங்கத்துடைய செயல்படுகிறது ஒரு பக்கம் ஊரடங்கு உத்தரவுன்றாங்க மறுபக்கம் வந்து ஒரு வந்து கடை திறக்கலான்றாங்க காய்கறி கடை திறக்கலாம் கறி கடை திறக்கலாம் அரிசி கடை திறக்கலான்றாங்க ஜனங்க போய் வாங்கும்போது காவல்துறை அவங்களுக்கு தடுத்து நிறுத்துது அப்போ இதெல்லாம் வந்து முறைப்படுத்த வேண்டியது அரசாங்கத்துடைய கடமை இன்றைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி வந்து காய்கறி கடை உணவுப் பொருள்லாம் வந்து விலை அதிகமாக அதிகமாக ஏற்றி வந்து வியாபாரிகள் விற்கிறாங்க இந்த விலையெல்லாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டியது சிவில் சப்ளைடு கடமை அப்போ நாங்கள் சொல்லலாம் என்னென்னு கேட்டால் இப்போ தமிழகத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது சம்மந்தமான அனைத்து துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாவட்ட நிர்வாகம் ஒரு பக்கத்தில் இருக்குது காவல்துறை ஒரு பக்கத்தில் இருக்குது சிவில் சப்ளை ஒரு பக்கத்தில் இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா வந்து பதுக்கல்காரர்களுக்கும் தவறான வியாபாரிகளுக்கு தான் பயன்பெறக்கூடிய தவிர மக்கள் வந்து மிகப்பெரிய தொல்லை காலாகப்படுறாங்க அதனால் வந்து காய்கறி உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் வந்து விலையை வந்து கட்டுப்படுத்த வேண்டியது அரசாங்கத்துடைய கடமை அதில் வந்து சிவில் சப்ளை அதே போன்ற நிர்வாகத்துறை காவல்துறை இவங்க இணைந்து வந்து ஒரு டீம் அமைச்சு வந்து செயல்பட்டாங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து விலையை வந்து கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக புதுச்சேரி நகர சாலைகளில் தேவையில்லாமல் செல்வோர் மீது காவல்துறையினர் வழக்கு பதிந்தும் எச்சரித்து வருகின்றனர் கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தலையொட்டி பொதுமக்கள் கூட்டமாக கூடுவதை தடை செய்யும் வகையில் புதுச்சேரியில் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து வெளிமாநிலங்களிலிருந்து வாகனங்கள் நுழைய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலம் முழுவதும் அரசு தனியார் பேருந்துகள் ஆட்டோ டெம்போக்கள் உள்ளிட்ட எதுவும் இயக்கப்படவில்லை பொதுமக்களும் தேவையின்றி வெளியே வரக்கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் மருத்துவத்துறை காவல்துறை பொதுப்பணித்துறை சுகாதாரத்துறை உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய துறைகளில் பணியாற்றும் ஊழியர்களை தவிர மற்றவர்கள் வீட்டிலிருந்து பணியாற்ற உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது அவசியமின்றி இருசக்கர வாகனங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஊர் சுற்றுபவர்களுக்கு ஓராண்டு தண்டனை மற்றும் வாகனங்கள் முதல் செய்யப்படும் என்ற அரசின் தடையையும் மீறி சுற்றிருந்தவர்களை பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல்துறையினர் எச்சரித்ததுடன் அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவும் செய்து வருகின்றனர் அவர்களது வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர் காவலர்களின் இந்த கெடுபிடியால் நகர பகுதிகளில் தேவையில்லாமல் ஊர் சுற்றுபவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது ஒரு சிலரே தற்போது வெளியே சுற்றித் திரிகின்றனர் அவர்களை காவலர்கள் மடக்கி பிடித்து வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர் இதனால் நகர சாலைகள் அனைத்தும் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது புதுச்சேரி மகளிர் காவலர்கள் ரோந்து செல்வதற்காக நூறு இருசக்கர வாகனங்களை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வழங்கினார் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமியின் முயற்சியால் ஈரோ நிறுவனத்திடம் இருந்து சமூக பொறுப்புணர்வு திட்டத்தின் கீழ் நூறு இருசக்கர வாகனங்கள் புதுச்சேரி காவல்துறைக்கு பெறப்பட்டுள்ளது இவற்றை மகளிர் காவலர்களுக்கு வழங்கும் நிகழ்ச்சி காவல்துறை இயக்குநரகம் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது டிஜிபி பாலாஜி சீவெட்ஸ் அனைவரையும் வரவேற்றார் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்கும் வகையில் சமூக விலகலை கவனத்தில் கொண்டு பத்து மகளிர் காவலர்களுக்கு மட்டும் இருசக்கர வாகனங்களை வழங்கினார் மற்ற இருசக்கர வாகனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையங்களுக்கு மகளிர் காவலர்களின் பயன்பாட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன கொரோனா வைரஸ் தொற்றை தடுப்பது தொடர்பாக பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக இருசக்கர வாகனங்களை பயன்படுத்தி ரோந்து செல்லுமாறு அறிவுறுத்திய முதலமைச்சர் நாராயணசாமி முதல்வர் நிவார நிதியில் இருந்து வாங்கப்பட்ட நூறு ஹெல்மெட்களையும் காவலர்களுக்கு வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் நமச்சிவாயம் கந்தசாமி ஷாஜகான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் லட்சுமி நாராயணன் ஐ ஜி சுரேந்திர சிங் யாதவ் முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளர் ராகுல் அல்வால் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் மோகன்குமார் பாஸ்கரன் மாறன் முருகவேல் ரட்சனா சிங் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி உருளையன்பேட்டை தொகுதியில் உள்ள கண்டாக்டர் தோட்டம் பகுதியில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணியினை சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவா துவக்கி வைத்தார் கொரோனா வைரஸ் தொற்றை தடுப்பதற்கு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை புதுச்சேரி அரசு எடுத்து வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக உள்ளாட்சித்துறை மூலமாகவும் சுகாதாரத்துறை மூலமாகவும் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது உருளையன்பேட்டை தொகுதியைச் சேர்ந்த கண்டாக்டர் தோட்டம் பகுதியில் புதுச்சேரி நகராட்சி மூலமாக கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி துவங்கியது உருளையன்பேட்டை தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவா முன்னிலையில் புதுச்சேரி நகராட்சி ஊழியர்கள் கிருமி நாசினியை தெளித்தனர் பெரிய அளவிலான சின்டாக் தொட்டிகளில் நிரப்பப்பட்ட கிருமி நாசினியை பைப் மூலமாக வீதிகளிலும் கால்வாய்களிலும் வீடுகளின் மீதும் தெளித்தனர் இதேபோல் உருளையன்பேட்டை தொகுதி முழுவதும் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி நடக்கும் என்று அத்தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்
புதுச்சேரி எம்விஆர் மருத்துவமனையின் இயக்குநர் மருத்துவர் வித்யா ஏமன் தொலைக்காட்சி அளித்த சிறப்பு பேட்டியில் கொரோனா வைரஸ் உலகையே அச்சுறுத்தி வருகிறது என்றும் இந்தியாவில் இப்போது ஆரம்ப நிலை எட்டியுள்ளது என்றும் கூறியுள்ளார் இந்த கொரோனா பரவலை தடுக்க மக்களுக்கு முதலில் விழிப்புணர்வு தேவை என்றும் அரசாங்கம் எடுக்கும் ஊரடங்கு போன்ற நடவடிக்கைகளை கடைபிடிக்கும்படியும் கேட்டுக் கொண்டார் இந்த நோயினை கட்டுப்படுத்த சுய கட்டுப்பாடு தேவை என்றும் தன்னை தானே தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதன் மூலம் கொரோனா நோய் பரவாமல் தடுக்க முடியும் என்றும் யோசனை தெரிவித்துள்ளார் ஸோ பொதுமக்களோட ரோல் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அவங்க சொல்கிறத கேட்டுட்டு இருந்தாலே இந்த நோய் தாக்காது அது ஒரு முக்கியமானது இதுக்கு வந்து பயப்படணுன்னு அவசியம் கிடையாது பயந்துகிட்டே இருக்க தேவையில்லை நம்ம வந்து சுய கட்டுப்பாடு வெளில போகக்கூடாதுன்னா வெளில போகக்கூடாது அந்த ஒரு இதுவே வந்து வைரஸ் ஒருத்தர்லேருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவதை ரொம்ப தடுக்கும் தேவையில்லாமல் வெளியில் போகாமல் அந்த ஊரடங்கு ஊத்தரவு நம்ம நல்லதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி உணர்ந்து வீட்லேயே இருக்கிறது மிக அவசியம் மேலும் அவர் கூறுகையில் வெளியே செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் தேவைப்பட்டாலும் அவசர தேவைக்காக மட்டுமே வெளியே செல்லலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் அப்படி செல்வோர்கள் கைகளால் எதையும் தொடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் அப்படி வெளியே சென்று வீட்டிற்கு வருபவர்கள் கை கால்களை கழுவிவிட்டுதான் வீட்டிற்குள் வர வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தினார் கை கழுவாமல் முகம் கண் வாய் மூக்கு பகுதிகளை தொடக்கூடாது என்றும் சானிடைசரை கொண்டு கைகளை சுத்தப்படுத்தலாம் என்றும் கூறியுள்ளார் கடை வீதிகளுக்கு செல்பவர்கள் தேவையான சமூக இடைவெளியான ஒரு மீட்டர் இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் சளி இரும்பல் அறிகுறி உள்ளவர்கள் முகக்கவசம் அணிந்து கொண்டுதான் வர வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தினார் இது மாதிரி இருமல் தும்மல் வந்ததுன்னா முழங்கை வச்சு மூடிடும் அது அப்படியே எதுவும் கர்ச்சிஃபு எதுவும் இல்லாட்டா கூட அப்படி வச்சுக்கணும் இருமல் சளி இருக்கிறவங்க மாஸ்க் யூஸ் பண்ணும் பொதுமக்கள் சாதாரணமாக மாஸ்க் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை இந்த சானிடைசர்னு சொல்லுவோம் இது வந்து அடிக்கடி பயன்படுத்தணும் வெளியே எப்பயும் பேக்கெட்லேயே வச்சுருக்கலாம் லேடிஸ் வெளில போனால் பேக்கில் வச்சுருக்கலாம் இதை வந்து அந்த கிருமியை உடனடியாக அழிக்கக்கூடியது ஸோ அது வந்து ரொம்ப அவசியமானது ஆனால் இது மட்டுமே போகாது எப்பப்போ கை கழுவுற வாய்ப்பு இருக்கோ அப்பெல்லாம் நல்ல சோப் அது அதுக்கான பிராண்டட் கிருமிநாசினி உள்ள சோப் சொல்யூஷன் லிக்விட் சோப் வச்சு கையை வாஷ் பண்ணணும் நோயாளிகள் வயதானவர்கள் தேவையில்லாமல் மருத்துவமனைக்கு வர தேவையில்லை என்பதால் போதுமான மருந்துகளை வீட்டில் இருந்தபடியே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் தேவைப்பட்டால் தொலைபேசி வாயிலாக மருத்துவர்களின் உதவியை தொடரலாம் என்றும் கூறியுள்ளார் நோயாளிகள் முக்கியமாக வந்து சர்க்கரை நோயாளிகள் பிபி இருக்கிறவங்க அப்புறம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க கிட்னி ப்ராப்ளம் உள்ளவங்கலாம் கண்டிப்பாக டாக்டரை பார்க்கணுமேனு ஒரு கவலையிலே இருப்பாங்க இந்த சமயத்தில் அவங்க மருந்துகளை எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டாலும் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து ஃபோனில் அட்வைஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ அது மாதிரி பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி அவசர கட்டத்தில் பொதுவாக வந்து ஃபோனில் அட்வைஸ் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொ இருந்தாலும் இந்த மாதிரி இது வெளியில் வர்றதால அவங்க தான் மிகவும் பாதிக்கப்படுவாங்க ஸோ அதனால் வயதானவர்கள் நோயாளிகள் வெளியில் வர வேணாம் எமர்ஜென்சியாக இருந்தால் மட்டும் வந்தால் போதும்னு கேட்டுக்கிறோம் வீடு தேடி பொருட்கள் பெறும் வசதியை பயன்படுத்தி வெளியே வருவதை கட்டாயமாக குறைத்துக் கொள்வதால் கொரோனா நோய் பரவலை தடுக்க முடியும் என கூறியுள்ள அவர் வெயில் தாக்கத்தினால் வைரஸ் பரவாது எனும் அதந்தியை யாரும் நம்ப வேண்டாம் என்றும் வெளியில் உள்ள ஈரப்பதத்தை குறித்து பரவும் அளவு மாறுபடும் என்பதை தெளிவுபடுத்தினார் வீட்டில் இருப்பவர்கள் மகிழ்ச்சியாகவும் மனம் விட்டு பேசுவதாலும் நோயாளிகளுக்கு கூட குணமாக வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் என்றும் தெரிவித்த அவர் மக்கள் அரசாங்கத்திற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து வீடுகளிலே இருப்பதால் இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக அமையும் என்பதை பேட்டியின் போது எம்பிஆர் மருத்துவமனை இயக்குநர் மருத்துவர் வித்யா தெரிவித்துள்ளார் இப்ப நிறைய பேருக்கு என்ன சந்தேகம்னா இப்ப நம்ம பகுதியில தான் வெயில் அதிகமா இருக்கு கிருமி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க தண்ணியிலேயே நம்மளுக்கு வந்து காத்திலேயே உப்பு இது இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது நம்மளும் அதுக்கான பாதிப்பு உண்டாகக்கூடிய அனைத்து ரிஸ்கும் இருக்கு ஹியூமிடிட்டின்னு சொல்லுவோம்ல ஈரப்பதம் அதை பொறுத்து அளவு மாறுது கிருமி தாக்கம் அளவு மாறுது இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் சிங்கப்பூர்லாம் கிட்டத்தட்ட நம்மளோட கிளைமேட் சைனால வந்து நம்மள மாதிரியே ஒரு ப்ரோவின்ஸ் இது அது இல்லாம பாதிக்கப்பட்டுதான் இருக்கு சிங்கப்பூர்லயும் பாதிப்பு இருக்கதான் செய்யுது பட் அவங்க வந்து சுய கட்டுப்பாடு உடனடியா அவங்க இந்த ஊரடங்கு பிறப்பிச்சதால அதுவும் கடுமையான தண்டனைகளோட இருக்கு குடியுரிமையை வாங்கிடுறாங்க அந்த மாதிரி வெளியில வந்தாலே பனிஷ்மெண்ட் கடுமையா இருக்கிறதால அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி இப்ப குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு அது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் புதுச்சேரி வேளாண் துறையின் கட்டுப்பாட்டு அறை தொடர்பு கொண்டால் விவசாயிகளின் நிலைப்பார்கள் தீர்க்கப்படும் என வேளாண் துறை செயலர் அன்பரசு தெரிவித்துள்ளார்
இது குறித்து வேளாண் துறை செயலர் அன்பரசு செய்தியாளரிடம் கூறுகையில் வேளாண் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகள் தங்களின் விளைப்பொருட்களை விற்பனை செய்ய பழைய பேருந்து நிலையம் மற்றும் லாஸ்பேட்டையில் உள்ள உழவர் சந்தைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் இங்கு காலையில் காய்கறிகள் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் தடையின்றி கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் ஓரிரு இடங்களில் இருந்து விவசாயிகள் தங்களது விளைப்பொருட்களை கொண்டு வர இடர்பாடு உள்ளதாக கூறியுள்ள அவர் விவசாயிகளின் இடர்பாடுகளை தீர்க்க தாவரவியல் பூங்காவில் உள்ள வேளாண் உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் ஒரு கட்டுப்பாட்டு அறை திறக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் இந்த கட்டுப்பாட்டு அறை காலை ஆறு மணி முதல் பகல் ஒரு மணி வரையிலும் பகல் ஒரு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரையிலும் இரண்டு வேலையாக செயல்படும் என்றும் கூறியுள்ளார் ஒரு உயரதிகாரி மற்றும் இரண்டு வேளாண் அலுவலர்கள் என மூவர் பணியில் இருப்பர் என்றும் விவசாயிகளுக்கு ஏதாவது குறைகள் பொருட்களை எடுத்து வர இடர்பாடுகள் இருந்தால் உழவர் சந்தை அதிகாரியின் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றும் கூறியுள்ளார் கட்டுப்பாட்டு அறைகள் மூலம் பொருட்களை எடுத்து வர அனுமதி சீட்டு வழங்கப்படும் என்றும் கூறியுள்ள அவர் இதுவரை ஐம்பத்தைந்து விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இதன் மூலம் விவசாய பொருட்கள் தங்கு தடையின்றி கொண்டு வரலாம் என்றும் உரக்கடைகள் திறந்திருக்க வேண்டும் என்று மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறியுள்ளார் ஆகவே உரங்கள் விதைகள் விவசாயிகளுக்கு தடைப்படாமல் கிடைக்கும் என்றும் வேளாண் துறை செயலர் அன்பரசு செய்தியாளரிடம் கூறுகையில் தெரிவித்துள்ளார் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் சமூக வலைதளங்களில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்கான மூன்று வீடியோக்களை முதலமைச்சர் திரு நாராயணசாமி வெளியிட்டுள்ளார் புதுவை அரசு செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை சார்பில் கொரோனா வைரஸ் விழிப்புணர்வுக்காக மூன்று வீடியோக்கள் தயாரித்துள்ளது இதில் முதல்வர் நாராயணசாமி மக்களுக்காக ஆற்றிய உரை தனித்திரு விழித்திரு என்ற தலைப்பிலும் சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன்குமார் ஆற்றிய விழிப்புணர்வு பேச்சு கொரோனா வைரஸ் உண்மை அறிவோம் என்ற தலைப்பிலும் நலவழித்துறை பொது மருத்துவத்துறை தலைவர் மருத்துவர் ரமேஷ் பொதுமக்களின் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளித்த உரை கொரோனா வைரஸிடமிருந்து நம்மை காப்போம் என்ற தலைப்பில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் வெளியீட்டு விழா சட்டசபை வளாகத்தில் நடைபெற்றது மூன்று வீடியோ காட்சிகளை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வெளியே சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயமூர்த்தி செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை செயலர் சுந்தரேசன் மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் ஆகியோர் பெற்றுக் கொண்டனர் இந்த மூன்று வீடியோ காட்சிகளும் வாட்ஸ்அப் உள்ளிட்ட சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் உள்ளூர் தொலைக்காட்சிகள் மூலம் மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது புதுச்சேரி மக்களுக்கு தடையில்லாமல் மின்சாரம் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது என மின்துறை கண்காணிப்பு பொறியாளர் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து புதுச்சேரி மின்துறை கண்காணிப்பு பொறியாளர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம் முழுவதும் தடையில்லா மின்சாரம் வழங்குவதை உறுதி செய்ய அதிகாரிகள் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக சாலைகளில் காவலர்கள் இரவு பகலாக பணியாற்றுகின்றனர் காவலர்கள் பணியாற்றும் இடங்களில் தெருவிளக்குகள் உள்ளதா என்பதை கண்காணிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் மின்துறை தலைமை அலுவலகத்தில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான ஊழியர்கள் சுழற்சி முறையில் பணியாற்றுகின்றனர் என்றும் அதே சமயம் மூத்த அதிகாரிகள் அனைவரும் தினசரி அலுவலகம் வந்து செல்கின்றனர் என்றும் கூறியுள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ளதால் மின் இணைப்பை துண்டிப்பது போன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டாம் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ள அவர் தடையில்லா மின்சாரம் விநியோகிப்பதற்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுத்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் மின்சாரம் தடைப்பட்டால் உடனுக்குடன் சரி செய்யப்படும் என்றும் மின்தடை ஏற்பட்டால் மின்துறைக்கு பொதுமக்கள் ஒன்று ஒன்பது ஒன்று இரண்டு எண்ணில் தெரிவிக்கலாம் என்றும் இரவு பகல் எந்த நேரத்தில் தெரிவித்தாலும் மின்துறை ஊழியர்கள் விரைந்து வந்து சரி செய்வார்கள் என்றும் கூறியுள்ளார் இதற்காக மின்துறை அதிகாரிகள் ஊழியர்கள் கொண்ட குழுவினர் தயாராக உள்ளதாகவும் பொதுமக்கள் அச்சப்பட வேண்டாம் என்றும் மின்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் வீட்டு வரி சொத்து வரியை உடனடியாக செலுத்த கட்டாயம் இல்லை என அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அமைச்சர் நமச்சிவாயம் செய்தியாளரிடம் கூறுகையில் கொரோனா தொற்று நோய் புதுச்சேரியில் பரவாமல் இருக்க முதல்வர் நாராயணசாமி தலைமையில் அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது என்றும் புதுச்சேரியில் இதுவரை கொரோனா தொற்று யாருக்கும் இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறியுள்ளார் இருப்பினும் எந்த ஒரு கட்டத்திலும் எந்த ஒரு நிலையிலும் கொரோனா நோய் தொற்று புதுச்சேரியில் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்ற எண்ணத்தில் அரசு தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றது என்றும் கூறியுள்ளார் அதற்கு மக்களின் ஒத்துழைப்பு அளித்து வருகின்றனர் உள்ளாட்சித்துறையை பொறுத்தவரை கொரோனா தொற்று ஏற்படாமல் இருக்க கிருமி நாசினி தெளிப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது என்றும் கூறியுள்ளார் மேலும் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர் என்றும் இப்பணியை துரிதமாக மேற்கொள்ளவும் உத்தரவிட்டுள்ளதாக கூறியுள்ள அவர் தற்சமயம் உள்ளாட்சித்துறையால் வசூலிக்கப்படும் சொத்து வரி தொழில் வரி குப்பை வரி தற்காலிகமாக வசூலிக்கப்பட மாட்டாது என்றும் செய்தியாளரிடம் கூறுகையில் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா நோய் பரவுவதை தடுக்க இடைவெளி விட்டு வரிசையில் காத்திருந்து பொருட்கள் வாங்கும் வழக்கம் புதுவையில் அதிகரித்து வருகிறது கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் மக்கள்
இதுகுறித்து புதுச்சேரி சட்டசபை செயலர் வின்சென்ட் ராயர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை வரும் முப்பதாம் தேதி திங்கட்கிழமை காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு சட்டப்பேரவை மண்டபத்தில் கூட்டப்படுகிறது என்றும் அன்றைய தினம் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய உள்ளார் என்றும் கூறியுள்ளார் அதன்படி ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் என ஐந்து மாத செலவினங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என தெரிகிறது புதுச்சேரி உப்பளம் தொகுதியில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணியினை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் துவக்கி வைத்தார் புதுச்சேரியில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன நாடு முழுவதும் இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கு உள்ளிட்ட தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில் கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி ஆங்காங்கே நடைபெற்று வருகிறது சில இடங்களில் இயற்கை கிருமி நாசினிகளும் தெளிக்கப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் புதுச்சேரி உப்பளம் தொகுதியில் உள்ள ஆட்டுப்பட்டி குடிசை பகுதிகளில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணியினை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் துவக்கி வைத்தார் புதுவை நகராட்சி ஊழியர்கள் பெரிய தொட்டிகளில் அடங்கிய கிருமி நாசினியை குழாய் மூலம் தெருக்கள் வீடுகளின் சுவர்கள் வாய்க்கால்கள் உள்ளிட்டவை இடங்களில் தெளித்தனர் உப்பளம் தொகுதி முழுவதும் இப்பணி நடைபெறும் என்று கூறிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் இந்த நடவடிக்கைகளை அரசு சார்பில் ஒரு மாதத்திற்கு முன்னதாகவே எடுத்திருக்க வேண்டும் என்றும் இது காலதாமதமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கொரோனா நோய் பரவலை தடுப்பதற்காக புதுவை நகராட்சியினை கட்டாயப்படுத்தி இப்பணியினை மேற்கொண்டதாகவும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் கூறியுள்ளார் அடுத்து வருவது புதுவையில் இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை விவரம் புதுவையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் அறுபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் டீசல் ஒரு லிட்டர் அறுபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது சர்வதேச சந்தையில் கச்சாயின் விலைக்கேற்ப நாள்தோறும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை மாற்றியமைக்கப்பட்டு நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான விலையில் விற்கப்பட்டு வருகிறது கடந்த சில தினங்களாக பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் மாற்றம் ஏதும் ஏற்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதன்படி புதுவையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் தொண்ணூற்றி ரெண்டு காசுகளுக்கும் டீசல் ஒரு லிட்டர் அறுபத்தி நான்கு ரூபாய் எழுபது காசுகளுக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது புதுச்சேரியில் கொரோனா தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு இன்றி சாலையோர மீன் விற்பனையகத்தில் மக்கள் கூட்டமாக வந்து செல்கின்றனர் கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மக்கள் யாரும் வெளியே வர வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் ஆனால் தடையை மீறி சிலர் சாலைகளில் உள்ளா வருகின்றனர் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்க செல்லும் மக்கள் சமூக இடைவெளியாக ஒரு மீட்டர் இடைவெளி விட்டு கட்டம் போட்டு அதில் நின்று பொருட்களையும் வாங்கி வருகின்றனர் சமூக இடைவெளி குறியீடு கடைகள் முன் அமைக்கவும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதுபோன்ற கொரோனா தடுப்பு விழிப்புணர்வுகளையும் மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் சில இடங்களில் மக்கள் இதுகுறித்து விழிப்புணர்வு இல்லாமல் செயல்படுகின்றனர் புதுச்சேரி உப்பளத்தில் உள்ள அம்பேத்கர் சாலையில் மீன் விற்பனை செய்யும் இடத்தில் மக்கள் கூட்டமாக நின்று கொண்டு மீன் வாங்கி செல்கின்றனர் சாலையோர மீன் விற்பனையகத்தில் சமூக இடைவெளி விட்டு நிற்க வேண்டும் என விழிப்புணர்வு இன்றி நடந்த மக்களின் செயல்பாடு மிகவும் கவலைக்குரியது என அப்பகுதியாக சென்றவர்கள் கருத்து தெரிவித்தனர் ரோந்து பணி மேற்கொள்ளும் காவல்துறையினர் இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுக்கும் கோரிக்கை விடுத்தனர் புதுச்சேரியில் ஊரடங்கினை ஒட்டி மீனவர்கள் மீன்பிடி தொழில் ஈடுபடாததால் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் துறைமுக பகுதிகளில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன புதுச்சேரி கொரோனா எதிரொலி காரணமாக பல தொழிலாளர்கள் வேலைக்கு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் அனைவரும் வீடுகளிலே இருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் புதுச்சேரி மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்குள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை மீனவர்கள் தங்களது மீன்பிடி படகுகளை துறைமுக பகுதிகளில் நிறுத்தி வைத்துள்ளனர் மீன்பிடி தடை காலங்களில் தான் இவ்வாறு மீன்பிடி தொழில் பாதிக்கப்படும் இந்த நிலை தற்போது ஏற்பட்டுள்ளதால் புதுச்சேரி மீனவர்கள் மிகுந்த பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளனர் மீன்பிடி துறைமுகமும் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது அரசு சார்பில் மீனவர்களுக்கு நிவாரணம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்களது வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க தகுந்த ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று மீனவர்கள் சார்பில் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் புதுச்சேரியை சேர்ந்த மாஹேவில் சிகிச்சை பெற்று வந்த மூதாட்டி குணமடைந்ததால் நான்கு பிராந்தியங்களிலும் கொரோனா பாதிப்பு இல்லை என சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது புதுவை சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன்குமார் செய்தியாளரிடம் கூறுகையில் புதுவையின் நான்கு பிராந்தியங்களிலும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் இல்லை என்றும் வெளிநாடு வெளிமாநிலம் சென்று வந்தவர்களில் சந்தேகத்தின் பேரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் என்றும் கூறியுள்ளார் புதுவையில் இரண்டு பேர் மாஹேயில் மூன்று பேர் என ஐந்து பேர் மட்டுமே தீவிர கண்காணிப்பில் உள்ளனர் என்றும் மாஹேவில் கொரோனா பாதித்த மூதாட்டி குணமடைந்து விட்டார் என்றும் சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன்குமார் தன் பேட்டியின் போது தெரிவித்தார் உணவுப் பொருட்களை அதிக விலைக்கு விட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி எச்சரிக்கை கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளின் எதிரொலி புதுச்சேரி நகராட்சி ஊழியர்கள் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணியில் தீவிரம் கொரோனா தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை காலங்களில் அனைத்து அரசு துறையினரும்